ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസാർ റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറുപയറും കൊണ്ടൊരു വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ദോശൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് കഴുകി കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വെള്ളത്ത് കുതിർത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപയർ വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല പാകത്തിന് നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണിത് ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടാൽ നമ്മൾ ആ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണിത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെറുപയർ വെക്കുമ്പോൾ താളിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ചെറുപയറിന് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴുന്ന് വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപയർ വെന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത ഉപ്പൊക്കെ പാകാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുപയർ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ